213 Rock with Eric Melodica on Vinyl Times Classic Rock Radio. Hier, on your web rock station, Vinyl Times Classic Rock Radio en direct ce soir. Avec nous, Mr. Clive Lonan et Laura Piazzai. Hi Clive, nice to meet you. Hello. How are nice you? to be here. Yes. I'm um, all right. Yes, yes. All ready, ready to talk about Medici. So, Laura, nice to meet you. How are you? Hi guys, I'm super fine, thank you. Every time I can, I have the opportunity to speak about this fantastic album. It's always great. Yeah, it's something's red, as you said. Donc ce soir en direct, hein, vous l'avez entendu, Laura et Clive, le projet Imaginarium, c'est vraiment une grosse histoire sur la famille Médicis au 15e siècle. Enfin, ça a duré quand même une longue famille qui a duré pratiquement 400 ans. Il y a une énorme histoire. Clive s'est totalement investi. So welcome tonight on 213 Rock. The name of the Rebrack Station is Vinyl Times, the classic rock radio. As you know, we are based in Paris, France. And thank you, Clive and uh, Laura, for being here, for accepting my live invitation. Oh, yeah. Thanks to you. Yeah. So before I begin, I would like to dedicate this live interview to the memory of Mr. Eric Bouillet, who composed and recorded this album entitled The Rise of the Medici with you, Clive. Yes, indeed. Yes, uh, that's how it all began, really. He sent me some musical ideas and uh, it all grew out of that. So this is very much his project. Effectivement que uh, Eric Bouillet qui a disparu il uh, y a pas très longtemps et donc il a il a en voulait enfin pour démarrer cette interview, je souhaitais quand même apporter une loving memory notamment à sa mémoire, porter à sa mémoire. Vous présentez quand même Eric Bouillet en début d'interview avec Live qui lui a apporté notamment beaucoup d'idées pour élaborer cet album hein, le Rise of the Medici. Donc Eric Bouillet était un artiste originaire de Nice. Ensuite, Eric s'est établi au Royaume-Uni afin de développer son univers musical qu'il a engendré depuis son plus jeune âge en écoutant beaucoup de genres qui ont joué un rôle influent dans sa formation musicale. La magie d'Eric Bouillette était d'offrir quelque chose de différent et d'unique en créant, en interprétant de la musique originale. En tant que musicien de session, il a également composé, enregistré des parties de guitare, de violon et d'arrangements pour d'autres artistes. Eric a aussi enseigné la guitare, le violon, le piano à la Hogan Academy de Newbury et sur pas mal d'années. Et puis il a fait aussi partie de nombreux groupes en France, hein, tels que RDS Cab, euh, Press Gang Metal. Il a aussi joué dans les tribute bands à Genesis. Il a fait le Ziggy's Band, la tribute band à David Bowie. Et puis il a fait un Damnation acoustique, un tribute band à Opes. Et puis c'est aussi du côté de l'Angleterre qu'Eric était connu pour ses participations à Nine Sky. The Room, Solai Surprise, et puis Imaginarium hein, avec Clive, dont il est question ce soir. So, Laura and Clive, the long-awaited concept album, The Rise of the Messi, was out yesterday. It's finally available through um, Crime Records. 
Yes. It is. Yes, it absolutely is. And it has been a bit of a wait. Uh, we, we expected to bring the album out at the end of last year. Mm -hmm. And then various things kind of got in the way. And although we brought out an initial very small run uh, to try and get things started, we, we knew we were going to be changing record labels. And, and so that's what the delay was for. But it'll all be worth it. It's available now. Effectivement que l'album donc est disponible depuis hier donc euh, sur le lien hein, que, qui est disponible sur la page de 113 Rock ou alors sur la page Facebook euh, de Imaginarium le Crime Records dat merch dat com là vous allez trouver l'album il coûte 17 euros franchement ça vaut le coup ça vaut la peine c'est un énorme disque il y a de très très belles histoires c'est un mélange de dark c'est un mélange de mélodie il y a beaucoup d'émotions il se passe beaucoup de choses Laurent Clive you are all passionate about history with Eric of course We are, we are, and that's why we thought about this concept, and especially this uh, history, uh, the piece of history that re uh, regarding Italian family, the Medici, because it's a very, very intriguing history, and uh, of course full of, uh, you know, treacheries and full of uh, um, fights and uh, jealousy, envy, and uh, well, love and hate. So of course, there's everything inside of this story and uh, it was the best I think family to go and pick up for something so catchy like uh, the rise of Medici and this is exactly what uh, the lyrics and the music are about I mean they speak about history and this is a good and new thing but the very intelligent thing is that Clive and Eric together they wrote this music that is yes very very big uh, you know big orchestrations majestic but what Clive put in those lyrics are really, uh, well, lyrics for everybody because, you know, uh, what you sing when the listener, even the pop listener, you know, will like, is going to like this uh, this album because it's so ear catchy. This is something I want to say. Give this album a chance because it's really, you're going to love it really, really much. Oh, That's some serious translation for you to do now. <laughs> <laughs> She gave, hey, you, know, you know what, Clem? <laughs> She gave me a lot of uh, the answer for my live interview for tonight. <laughs> <laughs> Welcome to Clive's world. <laughs> no, no, it sounds good, sounds good. It don't worry. He's used to it. No, it don't worry, don't worry. Non, en fait, voilà. Donc cet album, effectivement, est totalement passionnant. Pour ça, il fallait vraiment être branché histoire, et ils se sont basés effectivement sur l'histoire des Médicis du côté de, du côté du 15e siècle, début de la Renaissance, la, la République de Florence, très inspirant en tout cas. C'est là où effectivement la Renaissance italienne, le théâtre, etc. Autour d'une famille, les Médicis où il régnait la jalousie, il régnait la puissance, le pouvoir, etc beaucoup de choses y régnaient, il y a eu des combats comme elle dit de fight, il y, a eu, il y a eu beaucoup de choses c'est énorme comme histoire, donc ils ont essayé de prendre une petite petite, une partie de petite histoire et monter en tout cas sur à travers un album, à travers divers titres et un concept album opéra avec effectivement différents chanteurs à l'intérieur différentes voix et ça c'est très intéressant tout ça c'était ça composé effectivement avec le génie effectivement de Clive et de Eric aussi donc que, que j'ai compté en début d'interview et en même temps ouais c'est un gros disque donc je vous le dis aussi tout à l'heure qui est disponible via le label avec le lien qui est disponible sur la page Facebook, ouais. En, en tout cas, elle a résumé beaucoup de choses. So, Clive, because to work of your of the album Rise of the Medici, you needed to write source of inspiration, I guess, because uh, it's amazing, amazing inspiration. Um, well, it was, I, I think a lot of this is to do with the timing. We were we were all locked down in the middle of COVID, mm -hmm. and um, when Eric caught, uh, contacted me, I wouldn't normally have got involved in, in somebody else's projects usually because I've got plenty of my own. But um, I had the time, um, and so that was a good start. And when he mentioned the Medici theme, um, I sort of went away and just started researching it, looked the, you know, looked them up and read about the history a little bit. And it, it kind of very quickly made me realize that this was a great story. And, and if, it's, if it's a great story, then it's very easy to turn something like that into an album. Effectivement que c'était une énorme histoire, une grande histoire et pour lui c'était facile, il avait le temps euh, d'orient sur cette période de Covid, il avait le temps de s'impliquer totalement euh, dans cette dans cette histoire et qui voulait apporter euh, effectivement un, un album. Donc le temps effectivement le Covid a apporté beaucoup de temps aux artistes et c'est vrai hein, euh, le Covid a apporté de très très grands albums. Ça c'est un des résultats de cette période de lockdown quoi. And each track club, each track on this album is a story. Everything is explained inside the booklet because I saw uh, the booklet Uh, that Anne sent me, sent me and Clive you play the role of Rinaldo who is the villain in the artistic sense of the opera that's surprising from it, you 
Uh, yes, well, I mean, obviously, in the musicals I've written over the years, I'm also singing, he's singing the good guy. Now, he normally plays the bad guys. So we sort of reverse roles a little bit on this. And that was great fun because it allowed me to take a very different kind of vocal approach. Mm -hmm. Effectivement, c'était un, c'était une manière différente de chanter pour lui. C'était aussi intéressant d'interpréter un méchant. Pourquoi? Apparemment, c'est peut-être la première fois qu'il a fait ça. C'est, pour lui, c'était un challenge. Donc, c'est très intéressant de jouer ce côté, euh, Rinaldo, le côté un petit peu vilain. Et, euh, c'était, ouais. Et pour lui c'était surprenant enfin ça a été surprenant pour l'auditeur quand, quand on connaît Clive et la carrière qu'il a mais c'était intéressant pour lui ça, ça a apporté quelque chose à, carré, à sa carrière and Clive the album features some of the major episodes in the life of Cosimo playing by or singing by Mr. Andy Sear and Contessina the Medici by Laura and other characters but your ideas requires a lot of concentrations from the listeners Um, well, I, yes, it perhaps does. I mean, I think anything that, uh, you know, kind of goes into this sort of depth is, is always going to require some concentration. But then that's the nature of symphonic and progressive rock, isn't it, really? Um, it's not always an easy listen. But on the other hand, I think with this, it's very approachable music. There's a lot of strong melodies. I think people can be carried along on the top wave of this album very easily. And then that will give them time to spend more time digging a little deeper As they listen to it more often. Effectivement, que c'est pas un album facile au départ, hein, mais oui, comme dans la question le, le disais, je, je lui demandais si vraiment, enfin, euh, il, il interpelle la, la, la concentration de l'auditeur parce qu'il faut vraiment se concentrer pour quand c'était pour euh, comprendre cet album. Il y a besoin de la concentration, il y a besoin d'écouter tous les détails, les vocals et d'avoir aussi les paroles avec pour qu'on connaisse le concentré de l'histoire. C'est un énorme travail, quoi. And Carl, once again, um, there is many influence around this family who is historical evolution gave like bankers, like popes, lawyer, merchant and a queen in France, Catherine de Medicis. This family was the culture of secrecy and power. Yeah, I mean, that's, that's, uh, that, that's very much the thing. I mean, that's why it was interesting, because obviously we're, we are sort of producing a story through uh, Contessina rather than through Cosimo's eyes, so through, through the wife. Mm -hmm. um, but again, it's that power behind the throne. It was due to her strength that basically Cosimo didn't get executed at one point in the story. So, um, you know, it made it for an interesting angle. Obviously, uh, I think Laura was happier playing a, a, a female rather than a bloke. So that's that worked out okay. Effectivement que Laura était très 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 heureuse de pouvoir jouer la Contessina. C'est un, une grosse histoire hein, et en même temps il y a aussi le côté Zino dans que, que, Cosimo hein, qui est le mari donc de Laura dans l'histoire et il se passe plein de choses en tout cas. So Laura, you are Italian, right? Yes, I am. Yeah, I think you know uh, the subject very well, I guess. <laughs> yes, well, uh, let's see that. Actually, I saw, I watched the series of uh, the Medici, and uh, I got really passionate from that moment on because I actually understood what kind of history we have here in Italy, and uh, I got more and more intrigued. And I, well, actually, <laughs> I just started to read and I started to get into the character of Contessina because I wanted to understand what exactly. Uh, what kind of a woman she could have been and I gave her my point of view I imagine her as a very powerful woman but very discreet one well like me you know very discreet <laughs> so <laughs> I mean I imagine her like a discreet woman but I wanted to give her this big voice you know powerful voice and uh, mm, With, through my voice, uh, she should really be recognized as a really pa real power inside of the family. So that's what was my uh, the most interesting thing I think I gave to Contessina to give her the power through the voice. Effectivement, qu'elle s'est totalement investie dans son personnage de la Contessina. Hein. Elle a donné son point de vue à travers son personnage. Elle a vraiment, elle a donné de la voix, elle a donné de la puissance. C'est ce qu'elle souhaitait faire, en tout cas, euh, sur sur ce, ce personnage. Elle voulait que ça vive, en fait. C'était son truc, quoi. C'est ça. Et je pense que c'était parfait pour elle. En même temps, en tant qu'Italienne, et puis euh, ouais, elle connaissait l'histoire, donc elle s'en était totalement imprégnée. C'est ça qu'elle voulait. And Laura, the rise of the Medici uh, is the mix of a very very dark Dark and Machiavellian stories to inspire the lyrics, music, and singing. Yes, 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 that's true. Uh, I think that uh, every time you enter in something new, but it, it, it's not depending only uh, on, you know, um, 
this kind of concert album, so whatever you do. But every time I go inside of a, um, I approach a song, let's say it in this way, every time I approach a song, I am totally inside of it. I put all my passion inside. I have a lot of passion, a lot of passion. And I love to put every gram of it inside of a song just to to give the people the feel of what I was feeling during the recordings and the learning of a song, you know. So when I rehearse a song, I do it. I rehearse the song, but not, you know, exhaustingly much. So I, I want, I still want something to keep something for the recording, something that I didn't know could happen, but will happen during the recording. That's uh, that that's what I what I do when I go into a song. So in this case, a character like Contessina. Mm -hmm. Alors oui, elle vit son personnage hein, effectivement durant le concept album. Tous les jours, elle en a elle en a parlé, elle en a réfléchi en même temps. Elle a appris des choses, elle a, elle a appris des choses qu'elle ne savait pas en même temps. Donc ça lui a apporté beaucoup. Elle s'est totalement investie. En direct ce soir dans 213 Rock, Vinny Times de Classic Rock Radio, Clive Nolan et Laura Piazzai pour nous présenter l'album Imaginarium sorti hier. 213 Rock, Vinny Times de Classic Rock Radio. So Laura, once again, on the opening track, Festina Lente. Your voice gives a life to this period. And behind your voice, there is real sound architecture, like a monk chant. Uh, this is when the atmosphere begins. Actually, this one, Festina Lente, is actually uh, Elena Vladiuk. It's not mine. I, I mean, I have my version on the bonus album, but, the, but on the main album, it's Elena Vladiuk because we have another voice, and it's ah. the, uh, the storytelling. Yes, my voice comes in in the second track, which is Duty of Love. This is Elena Vladiuk, uh, ah. our classic voice, uh, that has, let's say, the power of the storytelling, which is a very important important thing to give the atmosphere to bring you inside of the atmosphere of Florence so that's that's actually Elena Elena Vladiuk Alors c'est Elena Vladiuk donc qui joue effectivement qui chante sur le titre en intro elle vient juste après et donc c'est vraiment une très belle intro qui donne quand même le, le côté euh, le côté dark un peu le côté moine le côté chant euh, très intéressant il y a la voix et derrière il y a toute la structure toute l'architecture hein, effectivement qui font passer qui font font penser à cette période et euh, du côté de Florence, de la République de Florence quoi. Là c'est c'est là c'est très intéressant. D'ailleurs j'apprends un truc. Je pensais vraiment que c'était euh, que c'était Laura qui chantait le, tout le début du titre quoi. 213 Rock. Allez on continue avec la question toujours avec Laura en direct dans 213 Rock Vinny Times, le Classic Rock Radio. So uh, what about the music video? The music video, yes, yes, we have two releases. The first one was Glass Throne, and the second one, no, Treachery, sorry. And uh, Treachery is Treachery. actually a three boys, yes. a three boys song. Uh, so it's uh, the rock voice is going together in a very powerful uh, when it was when, uh, when Rinaldo imprisoned Cosimo and Contessina tried everything to bring him out, out bring him out of the prison <laughs> these are kind of these are kind of like lyric videos that we've done just to help promote the album I don't think as yet we've got any plans or at least nothing on on the schedule to actually make a a, a sort of like a you know a sort of proper video as such Mm -hmm. Effectivement, il y a deux clips vidéo de disponibles. Il hein. y a euh, Cli Cl uh, Trickery, je crois, et Glass of Throne en tout cas qui sont disponibles. Et ils sont tr c'est très joli en tout cas. The images about the Glass of Throne music video, um, the images are very captivating. Yes, that was a video that uh, that was a second video, the second release actually for a very catchy song again. And uh, we sent we sent out our Elena actually to help us with some pictures, and then all put together uh, by uh, Aunt, my husband, and made this great great session of video that actually sounds very sounds and looks very well, to, very proper to this song. Mmh, effectivement que si uh, les titres sont très jolis hein. d'ailleurs ce sont eux qui sont disponibles sur Youtube depuis un certain nombre de temps puisque l'album au départ devait sortir au mois de septembre il a été repoussé par suite par changement de label et uh, donc il y a deux titres hein, qui, qui étaient là puis l'album est sorti hier and what about the sound du uh, Duty of Love 
Ah, Duty of Love was the first, I tell you this, this was the first ID demo that I got from Eric. Mm -hmm. So when I heard it the first time, I said, wow, we have a track, <laughs> the first one. And uh, everything started from uh, Duty of Love, actually, from his uh, demo. He sent it up to Clive, and uh, everything was developed. It's like he talks about the uh, wedding of uh, Contesina and Cosimo, and it's a very powerful song because, of course, she has to move away from her secure family into something that she, into the unknown, move into the unknown. She doesn't know what is going to happen, but she knows that the role is going to be very, very, very important for her. So her role is like, uh, uh, has a primary importance. Uh, so that's uh, really a powerful song where I put all my energy and all my passion inside. Yeah, it's your voice. Yes, it's my, my voice. Yes, yes, yes. <laughs> and uh, just to make everybody really feel uh, what, what, what Contessina, you know, the 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 strong version of her and a bit more the the, the frightened Contessina mm -hmm. because of course you don't know what you're going to do Ouais. What's going to happen inside of this family, you know? Mm -hmm. Effectivement, là, dans cette partie de la chanson Duty of Love, qui est le deuxième titre de l'album, là, il y a un combat effectivement dans les textes. Donc, il faut avoir effectivement le bouclet pour comprendre tout ce qui se passe. And uh, something very special, uh, Laura. My imagination about these songs give me some image. I think about the Duty of Love. I imagine you are alone in the stage. The theater is in darkness. Okay, the theater is in the darkness, the lights of the projector are on you, and you are leaving the song in every moment in the gestures of your hand. And you explain, ah. yes, with your hands, with your lyrics, you explain what is the duty of love. It's exactly what I could see. I mean, I love, you know, well, I'm Italian, so I, of course I use a lot of gestures and I really like to let the people inside. I use a lot, my body a lot to communicate because that's actually what it, what it is about. I mean, when you sing a story, you sing it, but you also show it to the people. So that's important, the importance of, of the live sessions also you know even in an acoustic version you know of it it's always very important to bring people inside through your gestures and through your voice and give them what they want they they need to feel your feelings you know so transfer your feelings to the people with the visual and of course with the, with your voice that's the most important thing effectivement que les émotions sont à son son à son comble hein. j'ai pensé j'ai imaginé que euh, un instant à l'écoute de ce type avec la voix effectivement de Laura et euh, dans le scénario où elle est mariée avec Cosimo voilà ça m'est revenu qui, qui est joué par euh, Andy Sir qui est chanté aussi par Andy Sir il y a euh, dans une salle où, 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 où il est gagné par l'obscurité et les projecteurs sont braqués donc sur la chanteuse sur Laura et puis avec sa gestuelle avec ses mains elle explique qu'est-ce que euh, effectivement le duty of love effectivement quoi c'est ça et c'est tout un choix c'est tout un choix d'amour en fait et c'est très important de comprendre cette partie là c'est là, pour moi, elle est vraiment importante pour comprendre ensuite, pour, pour pouvoir développer. Mais pour ça, il va vous falloir aussi le bouclette. Parce que tout était expliqué aussi dans le bouclette. Et croyez-moi, c'est extrêmement détaillé, quoi. So, Clive, I can imagine the huge budget it would take to get a world band plus the production to make a special night in the theater. Yeah, you're absolutely right. And that's one of the things we've been discussing recently. I mean, you know, how we put this show on live. Uh, and and you know uh, how how far up the budget we can go because I mean it, uh, most of the things like this begin with no budget and you have to be imaginative. Mm -hmm. But uh, it would be nice to put this on stage. I know we have every intention of finding a way to do it. So um, I guess we'll just keep sort of working towards that plan. I think if we're going to do gigs, they'll probably be next year. Oh, peut-être que l'année prochaine, il pourrait mettre ça en, en, en concert, quoi. Ça serait très intéressant, en tout cas. Quelle belle réponse. Ah, ouais, ça serait beau, en tout cas. Avec, uh, and some characters on the, um, on the stage with the, with the band? Well, I, I think, uh, I mean, you know, ultimately, this is a concept album, not, not a rock opera or a musical or anything. But I think that, uh, they were, you know, there's a, there's a potential to have that sense of drama. So, I mean, obviously, myself and Laura and Andy, 
and Elena are all kind of playing certain characters in the story. So that element will probably remain on stage. Uh, and, uh, you know, with the help of the energy from the band, with the help of perhaps video, lighting, I don't know what, then, you know, hopefully we can bring this thing to life. Mm -hmm. Alors peut-être, ouais, peut-être, euh, pourquoi pas d'avoir. Euh, euh, alors c'est pas un groupe comme il dit, hein, c'est vraiment euh, donc c'est une production avec effectivement des personnages, la musique, un théâtre. Alors ça serait peut-être intéressant. Alors effectivement le budget doit être colossal hein, pour faire ça parce que il y a c'est extrêmement bien détaillé en tout cas de son 13 rock. Allez, Clive and Laura, please. The emotions of the characters are the orchestration, I think, because uh, they they have the power to give chills and dramatic side. This is the Italian theater of the Renaissance. Yeah, I think it was. Well, that was um, really where it all began. Again, when Eric sent me his initial uh, a couple of ideas that he, he'd sent me, there, there, there was this element where he wanted to have the Renaissance um, vibe, if you like, the orchestra, combined with the sort of rock edge. And so that was the kind of uh, the mission brief when we put this album together. So when I was orchestrating it, Uh, it was all about having those kind of renaissance strings and then kind of bringing in these big guitars and big drums and everything. So I think we did carry that through. I think we did that right. Effectivement qu'ils l'ont très bien fait en tout cas le combiner euh, le côté euh, l'élément les émotions avec la Renaissance et le côté rock et toujours garder cette dramatique euh, ce côté ce dramatique enfin le côté 15e siècle avec le, le, le théâtre italien je pense qu'ils ont réussi à le faire quoi garder comme il a dit tout à l'heure c'est un concept album oui mais c'est pas un groupe de rock ou quoi qui joue là c'est c'est tout à fait autre chose on est dans une autre dimension où l'émotion est importante les orchestrations celles jouées par les caractères se mélangent avec les orchestrations avec de la harpe avec etc d'ailleurs je vais présenter le line-up dans quelques instants et c'est ça le truc et c'est ça le il, il a réussi à garder le côté italien le côté théâtre le côté théâtre de la renaissance italienne du 15e siècle et c'est tout là le concept et tout là l'intérêt de cet album allez voici le track listing donc album qui est disponible depuis hier l'album avec l'intro festina lante ensuite duty of love en 3 house of dream en 4 the tide will change en 5 close your eyes en 6 glass throne en 7 trickery en 8 Fall from Grace en 9 Will I Never Return 10 Fortunes Reverse en 11 Return of Medici et en 12 Legacy il y a un bonus CD aussi pareil hein, de 10 titres qui est disponible avec des différents mix des différents bonus en tout cas c'est très intéressant le line-up c'est Clive Nolan donc, qui a composé avec les arrangements les lyrics les claviers les enregistrements de batterie et dans son rôle de Rinaldo le euh, regretté Eric Bouillet aussi qui a composé, qui a fait les arrangements, les guitares, les claviers, qui a joué de la, de la mandoline et du violon. Euh, ensuite, la Comté Sina, donc c'est Laura Piazzai qui était là, qui est en direct ce soir dans 213 Rock. Il y a Cosimo le rôle joué par Andy Sears. Il y a Lucrezia, la chanteuse Elena Vladouk et Manx, les moines, chanté par Mark Spencer avec à la batterie un ex effectivement Pandragon, le Scott Ingham et euh, à la basse Bernard Harry et à la harpe Isabella Cambini. Voilà, dans 213 Rock, Vinny Times, le Classic Rock Radio. So, Clive and Laura, thank you very much for this live interview. Do you have a message for the audience tonight, please? Laura? The message, uh, yes. again, yes. is to, what I, what I said in the beginning, to give this album a chance because it's really a great experience, a great listening experience, as the uh, uh, name of the band uh, suggests. So, so Imaginarium, you just uh, try to cast yourself inside of, uh, of this album and, uh, well, help us to let Eric live this beautiful dream. We will all make him live this dream that he started and that we will go on to to let's say shine let's let's hope it's a beautiful beautiful experience and clive please well i just say give the album a listen and i really hope we do see you out on tour because i think it'll be a great gig Ok, effectivement, dans 213 Rock, Vinny Times, le Classic Rock Radio, Mr. Clive Lonnet est en direct ce soir, Laura Piazzai pour le Imaginarium, The Rise of the D Medici. Je vous rappelle hein, tout à l'heure, je vous rappelle le lien pour acheter l'album, voilà, c'est crimerecords.8merch.com. Voilà, le lien est aussi disponible sur la page Facebook de 213 Rock et la page Facebook du groupe. Le CD est absolument formidable, vous pourrez le trouver pour la somme de 17 euros, le commander, ça vaut vraiment la peine. Tout de suite, on termine l'interview Imaginarium, The Tide Will Change en 2 for Teen Rock, Mini Times, Classic Rock, Radio, Bing. Freak. 
years I have watched you rise. For years I have seen my fortunes fall. For years I have so despised you. Oh, standing proud and standing tall. If it's the last thing I do, I will cut you to the heart. If it's the last thing I do, I will tear your world apart. Oh, I will see you executed, tortured or incarcerated, never to be free again, never to be seen again. If it's the last thing I do, I will cut you to the heart. If it's the last thing I do, I will tear your world apart. I will see you stripped of rank. I would empty all your banks. Never to be free again Never to be seen again If it's the last thing I do I will cut you to the heart If it's the last thing I do I will tear your world apart What you think you've learned? <laughs> 